วัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิโลกค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสาธันวาคมหลายท่านบอกว่าใจจดจ่อกับการไปเที่ยวแล้วรวมถึงหลายท่านไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะการลงทุนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะลงทุนการประจําปีนี้2559เมื่อวานนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ถึง13จุดก่อนหน้านี้บวกมา 7.2 วันนะคะวันพุธกับวันพฤหัสบวกขึ้นมาถึง20จุดโดยประมาณค่ะก็แปลว่าแหมท้ายตลาดแบบนี้ค่อนข้างคึกคักแต่มูลค่าการซื้อขายยังเบานะคะคึกคักจากต่างชาติซื้อด้วยแล้วก็แรงซื้อจาก LTF IMF ดังนั้นวันสุดท้ายวันนี้หลายท่านบอกว่าเตรียมรอไปธนาคารคาดกันว่าที่แบงก์ก็น่าจะคนเยอะพอสมควรนะคะสำหรับท่านหลายๆท่านที่ยังเก็บไม่หมด LTF IMF อย่าลืมยังมีเรื่องของประกันด้วยที่สามารถลดหย่อนด้วยและก็ยังมีมาตรการช็อปช่วยชาติท่านไหนไปช้อปปิ้งนะคะร้านค้าที่สามารถออกใบบินให้เราได้แบบที่มีแหวดจดแหวดไว้เนี่ยก็ขอนะคะแล้วก็สามารถนํามาหกหักลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 15,000 บาทนะคะก็คือเราสามารถช้อปปิ้งได้ 15,000 บาทใช้โคต้าตัวนี้มาลดหย่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่องของการลงทุนยังคงต้องเดินกันต่อนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นยังไงก็จะส่งเซนติเมนต์มาบ้านเราวันนี้แต่ดูเหมือนว่าการซื้อขายก็จะค่อนข้างเบาบางกันทั่วโลกเพราะเตรียมเที่ยวกันแล้วเตรียมหยุดพักผ่อนกันอย่างเมื่อคืนนี้อเมริกาก็มีตัวเลขเศรษฐกิจดีๆออกมานะฮะอย่างตัวเลขผู้ว่างงานนะฮะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะคะเป็นตัวเลขที่ดีแต่ปรากฏว่านักลงทุนที่อเมริกาเขามีการปรับโพสิชันกันค่ะก่อนที่จะหยุดยาวๆกันไปก็เทขายกอดเงินกันไว้ก่อนนะฮะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นของอเมริกาลงไปนะปรับย่อลงไปขณะที่ยุโรปบวกมาติดต่อการ4วันทําการเมื่อวานนี้ลดลงเป็นวันแรกนะคะก็เนื่องมาจากความวิตกกังวลที่มีเรื่อยมาเกี่ยวกับแบงค์ยักษ์ใหญ่อันดับ3ของอิตาลีนะคะที่เขาต้องมีการระดมทุนเพิ่มนะคะความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนของแบงค์อันนี้เนี่ยก็ทําให้วันนี้กลายเป็นว่าประเด็นที่ยังพอจะบวกบวกอยู่ของยุโรปมันหายไปนะคะประเด็นนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนวันนี้หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงนะคะนำโดยกลุ่มแบงค์นี่แหละที่ดึงลงไปทองคําเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวย่อลงมานะคะพอดอลลาร์สหรัฐย่อลงมาแปลว่าทองคําซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐก็บวกขึ้นมา 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาทองคําร่วงลงเรื่อยมานะคะไปต่ำที่ประมาณ 1,120 กว่าๆหลายคนอ,อกตกใจเอ๊ะเราจะเห็นต่ำกว่า 1,120 เหรียญหรือเปล่านะคะสรุปว่ามันก็เด้งขึ้นมานะคะเมื่อคืนนี้ทองคําบวกค่ะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ 1,158 เหรียญแล้วด้วยนะคะหลายท่านบอกโอ้แหมทองคําใครซื้อไว้ก่อนในนี้ช่วงที่ลงช่วงนี้ก็พอจะกําไรกันบ้างนะคะน้ำมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวเลขจาก EIA แล้วก็ API สถาบันปิโตรเลียมนะคะของอเมริกา2แห่งเนี่ยเขาออกมาบอกว่าสต็อกน้ํามันดิบของอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นสต็อกเพิ่มขึ้นแปลว่าสินค้าเราเยอะขึ้นราคามันก็เลยถูกดึงลงมานะคะเพราะว่าอุปทานมากมากกว่าตัวที่อุปสงค์เขามองกันนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตอนนี้35บาท79สตางค์ถึง35บาท83สตางค์นะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ35บาทกว่ากว่า35บาท78สตางค์ถึง35บาท83สตางค์แปลว่าบาทแข็งค่าขึ้นดอลลาร์แอบอ่อนค่าค่อนข้างชัดเพราะก่อนในนี้จะเห็นอยู่ที่36บาทนะคะน้ำมันเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แตะไปว่าทั้ง2สถาบันบอกอตัวน้ำสต็อกน้ำมันดิบของอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ WTI นะคะตอนนี้53เหรียญ94เซน Brent Oil 56เหรียญ90เซนด้วยกันค่ะนี่คือทิศทางการลงทุนที่มีมาฝากกันช่วงเช้านี่คืออีญี่ปุ่นเปิดมาก็ลงตามตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวรุ่นกันต่อวันนี้หุ้นไทยวันสุดท้ายจะเขียวต่อได้อีกหรือเปล่านะคะมาดูกันกับข้อมูลของ i f เฟค่ะคุยกันถึงเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณวิชัยถาวรวัฒนยงนะคะประธานบริษัท Interfar East Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือ i f เฟคเปิดเผยค่ะจากข่าวบริษัทผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว BE ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์เฮาส์จำนวน100ล้านบาทนั้นขอชี้แจงว่าขณะนี้ได้ชำระหนี้ไปแล้ว50ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก50ล้านบาทได้ตกลงกับเจ้านี้แล้วว่าจะชำระให้หมดภาย
พื่อสร้างความมั่นใจว่าจะชําระหนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าหนี้ก็มีความพอใจมากโดยรายละเอียดที่เปิดเผยได้ขณะนี้ก็คือบริษัทมีเงินสดเข้ามาจากการบริหารทรัพย์สินของบริษัทมากพอที่จะชําระหนี้ได้ค่ะสําหรับการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะตอนนี้ในบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ขึ้นมา5คนซึ่งการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะนําไปสู่การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยกําหนดจะจัดประชุมภายในวันที่25มกราคม2560ค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีมาฝากกันนะคะเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมผู้ถือหุ้นไอเฟกก็ถามกันเข้ามาเยอะว่ายังไงยังไงนะคะตอนนี้ท่านผู้บริหารก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมแล้วนะคะมาดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีมาจาก Union Pay International นะคะกับไทยวิวัฒน์มอบประกันการเดินทางรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่ Union Pay International มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Union Pay ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข62เท่านั้นใช้จ่าย 2,500 บาทในเดอะมอลรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม 2,560 รับบัตรกำนันมูลค่า 1,000 บาทเมื่อชอบครบ 5,000 บาทต่อ1ใบเศษที่เซ็นทันและห้างสรรพสินค้าเซนภายในวันที่28กุมภาพันธ์2560ค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ไทยวิวัฒน์มอบประกันเดินทางแคมเปญพิเศษขอบคุณที่รักการเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มอบประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ1ล้านบาทคุ้มครองตั้งแต่เทอร์มินอล1และ2สนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2560ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลที่เรามีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดิจิตอลแบงกิ้งค่ะ